ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿತ್ಯಸರ್ವೇವೈಕವಂದ್ಯ ಪರಮಗುರುರಭೀಷ್ಟಾಪ್ತಿ ತಜ್ಜನ ನಿಖಿಲಗುಣಗಣಾರಣೋ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮುಕ್ತೋಷ ಸರಸಿ ಜನಯನೋಸು ಶ್ರೀಪತಿರ್ಮಾನದೂ ನ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ವಿಶೋಧೈರ್ಯ ನಿರ್ಭಯ ತ್ವರೋಗತ ಜಾಡ್ಯಂ ವಕ್ಪಟುತ್ವ ಹನುಮತ್ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾಡಮೂ ಕೋಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಿ ಜಂತುರ್ಜಾತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೂಲಿ ಸಕಲವಚನಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತ ಸನ್ನಿಧಿ ಮನಸೆ ಎಂ ಪ್ರೌರಜಂತ ಮನುಪೇತಮೇತಕೃತ್ಯ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತುರಾಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತೆಯ ತರವೋಪಿ ಸರ್ವೂತಹೃದಯ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಮೂಕೋಪಿ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಮುಕುಂದಶಯನಾಯತೆ ರಾಜರಾಜಾಯತೆ ರಿಕ್ತೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತೋನ್ವಯಾತರತಶ್ಚಾರ್ತೆಶ್ವಿಘ್ನಸ್ವರ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯಾಧಿ ಕವೇ ಮುಖ್ಯಂತೀಯಂ ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃದ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಂ ನ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕೋಹಕ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಪ್ಯೇ ಹಾನಿಯತಿದೃಶಿ ತಮೋ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷಾಶ್ಚ ಯಸ್ಮತ್ ಅಸ್ಯೀ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಪ್ರಭೃತಿ ಸುರನರದ್ವೀಷತ್ವಾತ್ಮಕ ವಿಷ್ಣೋರ್ವ್ಯಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ಸಕಲಗುಣನಿಧಿ ಸರ್ವೋಷವ್ಯಪೇತ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ವ್ಯಯೋ ಗುರುರಿ ಪರಮ ಚಿಂತೆಯೇತ ಮಹಾಂತ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಇವತ್ತು ಇದ್ದ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರೋದೇ ರಾಜಕೀಯ ಇದು ಕೃಷ್ಣಂದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಅವನಿನ್ನೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಹಾ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಭಾರೀ ರಾಜಕೀಯ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇದ್ದದ್ದೇ ವಿಷಯ ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು ನಂದು ಇತ್ತು ಆದರೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾಳೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇವತ್ತೇನು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗುರುನೇ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲ ದೋಷದ ಗಂಧವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೋಷ ದೂರ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅನ್ನಿ ಅಂದೇ ಇರಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡದೇ ಇರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ದೋಷ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ದೇವರಂತೆ ಗುಣಪೂರ್ಣರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅದು ಒಂದು ಬದಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಹೇಗೋ ಒಂದು ಬದಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖದ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ದೋಷ ದೂರತ್ವ ಅವನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಲವಲೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರು ಅವನು ಉಪದೇಶಕ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ ಮುಖ್ಯಂತಿ ಎಂ ಸೂರಯ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಮಗೇನಿಸತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗುಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೋಷ ಇದೆ ಗುಣ ದೋಷಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಗುಣ ಇರುವ ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಷ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ನಮ್ಮಂಥವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುಣ ಕಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೋಷನೇ ಕಾಣೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿತನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎದ್ದೆದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಡೀ ಹಾಳೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಇರುವ ಶುದ್ಧತೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ 
ಕೊಳೆ ರಹಿತವಾದದ್ದು ಕಾಣಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬಿಳಿಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಎದ್ದೆದ್ದು ಕಾಣತ್ತೆ ಇದು ಹಾಳೆ ದೋಷ ಅಲ್ಲ ನೋಡುವವರ ನೋಟದ ದೋಷ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಂತೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಮ್ಮಂತೆ ಓಡಾಡ್ದ ನಮ್ಮಂತೆ ದುಃಖ ಪಟ್ಟ ಹಾಗ ನಮಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗುಣ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ದೋಷ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯುವಾಗ ದೋಷ ವಿದೂರ ಆಚಾರ್ಯರು ನಾರಾಯಣಂ ಗುಣೈಸರ್ವೈ ಉದೀರ್ಣಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳು ಆಚಾರ್ಯರು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ದೇವರ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷ ದೂರತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞೇಯತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮ್ಯತ್ವ ಅವನು ಜ್ಞೇಯ ಅವನು ಗಮ್ಯ ಅವನು ದೋಷ ದೂರ ಅವನು ಗುಣಪೂರ್ಣ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಗಳು ದೇವರನ್ನು ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ದೇವರನ್ನು ದೋಷ ದೂರ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ದೇವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಗಮ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ದೇವರು ಜ್ಞೇಯ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗುಣ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಗುಣ ಇದೆ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ತಿಳಿಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಜ್ಞೇಯ ದೇವರು ಗಮ್ಯ ದೇವರು ದೋಷ ದೂರ ದೇವರು ಗುಣಪೂರ್ಣ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಸುವವರು ತಿಳಿದವರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕೆ ವಿನ ತಿಳಿಲಾರ್ದವ್ರು ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರು ಏನ್ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಅವರು ಹೇಳದಷ್ಟೇ ದೇವರಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಗವತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹೇಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಬಂತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವರ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರು ಅದು ದೇವರೇ ಹೇಳಬೇಕು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವ ಅಂದರೆ ಅದು ದೇವರೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ಚೇತನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವ ದಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ಮನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವವ ಆ ಭಗವಂತ ದೇವತಾನಾಂ ಶ್ರೀಯೋಪಿಚ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸದಾ ತಸ್ಮೈ ಹರೆಯೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗುರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಅದನ್ನೇ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ವಾಯುಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಂ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರುತಿಗತ ಮಧುಮಯಿ ರತ್ನಪೂ ಗಮ್ಯಥಾನ್ಯೈ ಅರ್ಥಂ ಲೋಕೋಪಕೃತ್ತೈ ಗುಣಗಣ ನಿಲಯ ಸೂತ್ರಯಾಮಾಸಕೃತ್ನ ಯೋಸೌ ವ್ಯಾಸಿಧಾನ ಅಸ್ತಮ ಮಹರ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾದ ಸದ್ಯೋ ವಿದ್ಯೋಪಲಬ್ಧೈ ಗುರುತ ಮಮ ಗುರುಂ ದೇವ ದೇವಂ ನಮಾಮಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಗುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದೇವತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳಿಗೂ ಗುರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಾತಕ್ಕೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗುರುತ್ವ ಎಂಥ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕ ಅವನು ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಭಗವಂತ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆಯಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇವಲ
ಇಡೀ ಮನುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದಿ ದೈವಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಉತ್ತರ ರೂಪದ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಜಗದ್ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಕೃಷ್ಣನ ಗುರುತ್ವವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ಒಂದು ತನ್ನ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಏಳು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಇನ್ನೇನು ಶಂಕನಾದ ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಲೋಕೋತ್ತರ ಉಪದೇಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ಇವತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೀತೆಗಳಿದೆ ಅಮರ ಗೀ ಗೀತೆಗಳು ಗೋಪಿಗೀತ ಭ್ರಮರ ಗೀತ ವೇಣುಗೀತ ಆದರೆ ಗೀತ ಅಂತ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷಣ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಗೀತ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತ ಅಂತ ರಾಯರು ವಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಭಗವಂತ ತಾನು ಜಗದ್ಗುರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಖ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೆಳೆಯ ಅದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ನಂಗೆ ಭಾಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದ ಮುಕ್ತ ಮಯಾನಗ ಎತತ್ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾತ್ ಕೃತಕೃತ್ಯಶ್ಚ ಭಾರತ ಪಾಪರಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ಉಪದೇಶದಂತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ಮಾತು ನಮಗೆ ರುಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದಂತೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗರಹಿತರಾಗಬೇಕು ಯಾರೂ ಪಾಪಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಾತು ರುಚಿಸಲ್ಲ ರೋಗ ಬಂದವರಿಗೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಸಾರು ಕಹಿ ಆಗತ್ತೆ ಸಾರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಅವರಲ್ಲೇ ರೋಗದ ನಾಲಿಗೆ ಕಲುಷ ಜಿಕ್ವೆ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಕೆಡತ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟರೆ ದೇವರ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮಾತು ಅವನ ಹಿತವಾದ ಮಿತವಾದ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ರುಚಿಸಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಜ್ಜನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಮಾತು ಭವ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಇನ್ನೇನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಖ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಭಕ್ತ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಯರ್ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಭಕ್ತರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತರಂತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅಕ್ರು ಈ ಉದ್ದವ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಭಕ್ತ ಆದವ ಅಲ್ಲ ಎ ಪಂಚಾಯನ ಮಾತ್ರತಃ ಅಂತಾರೆ ಈ ಉದ್ದವ ಐದು ವಯಸ್ಸಿರುವಾಗಲೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನದ ಒಳಗೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡವ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಕಡೆ ಹೋಗ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಂತ ತಿಂಡಿ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಆದರೂ ಹುಡುಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉದ್ದವ ಅಂತಿದ್ದಂತೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಹಾನುಭಾವ ತನ್ನ ಎಂಬತ್ತರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಉಪದೇಶ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅಚಲವಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಭಾಗವತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಭಗವದ್ ಧರ್ಮ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹಣ್ಣಣ್ಣಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ಹಣ್ಣಣ್ಣಾಗ್ತೀವಿ ಹಣ್ಣಣ್ಣಾಗೋದು ಕಾಮನ್ನು ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಸೇವಾ ನೀಚರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಚಿಸದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನೀಚರ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅವರದೇ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ 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 ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣಾದ ಆ ಉದ್ಧವ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಕಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ದೇವರು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಉದ್ದವಂಗೆ ಹೇಳ್ದ ಉದ್ದವ ನೀನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರಬೇಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಾತು ಭಗವಂತ ಅಂತಾನೆ ಭೂಮೇರ್ಬಾರಾವತಾರಾಯ ಪುರಾವಿಘ್ನಾಭಿತ ಪ್ರಭೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಾತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನೀನು ಭೂಮಿ ಭಾರ ಹರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಕರೆದಿದ್ದೆ ನೀನು ಬಂದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಇನ್ನು ನೀನು ಮೇಲೆ ಬಾ ನೀನಿಲ್ಲದ ಆ ದೇವಲೋಕ ಏನೂ ಕಳೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕರೆದರು ಅರ್ಥ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಿಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಂಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಾನೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಏನಾಗಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಏನಾರು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಇದರರ್ಥ ನಮಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದೇನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಭಗವಂತ ತಾನು ಉದ್ದವನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇ ಉದ್ದವ ಯದಾತ್ತಮ ಮಹಾಂಬಾಗ ತಚ್ಚಿಕಿರಿಷಿತಮೇವಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಭವೋ ಲೋಕಪಾಲ ಸರ್ವೇ ಮಾಂ ಅಭಿಕಾಂಕ್ಷಿಣ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಉದ್ದವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಕುಲಂಬೈ ಶಾಪ ನಿರ್ದಗ್ಧಂ ನಕ್ಷಂತ್ಯತ್ವ ವಿಗ್ರಹಾತ್ ಸಮುದ್ರ ಸಪ್ತಮೇಹನ್ಯಾಂ ಪುರಿಂಚ ಪ್ಲಾವಯಿಷ್ಯತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯಾದವ ಕುಲ ದಗ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಭಗವಂತ ತಾನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಾಪ ನಿರ್ದಗ್ಧವು ಇಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾದವ ಕುಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ನಾನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಸಪ್ತಮೇಖ್ಯೇನ ಈ ಸಮುದ್ರ ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಸಮುದ್ರ ನಾನು ಕಾಲು ತೆಗೆದ ಏಳೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನೇ ನುಂಗು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನಿರುವ ತನಕ ಈ ಪಟ್ಟಣ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಣ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಇದು ನಮಗೊಂದು ಮಾತಿದೆ ದೇವರಿಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ಈ ಪಟ್ಟಣ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಆ ಜನ ಸುಟ್ಟು ಹೋದರೂ ಸಮುದ್ರ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಕೇ ವಾಯಂ ಮಯ ತ್ಯಕ್ತೋ ಲೋಕೋಯಂ ನಷ
ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗೆ ನಾನಿರುವ ತನಕ ನಿನಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಧಾಸರಾಯರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೀವ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಮಥುರ ಪಟ್ಟಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಥುರ ಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಅಂತಾರೆ ಹಲೋ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಯ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿರೋವರೆಗೂ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ವಂತು ಸರ್ವಂ ಬರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸ್ನೇಹಂ ಸ್ವಜನ ಬಂಧನ ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನಸ್ಸಮ್ಯಗ್ ಸಮ್ಯಕ್ ರುಚರ ಸ್ವಗಾಂ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀನು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಡು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಿಡು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡು ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನಸ್ಸಮ್ಯಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಇರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ ಉದ್ದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಭಗವಂತ ಉದ್ದವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಬಿದ್ದೋಗೋ ದೇಹ ಈ ದೇಹ ಇರುವ ತನಕ ಇವರದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನುವು ತಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಆವ ನೆಂಟನ ಕಾಣೆ ಅನುವು ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಂಟ್ರೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಭಗವಂತ ಇರುವಾಗ ಜೀವನಿಗೆ ನೆಂಟ್ರೋ ನೆಂಟ್ರು ಕಾಗೆ ಬಳಗ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನು ಬಳಗ 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 ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನಿರೋ ತನಕ ನೀನು ನಾನಿರುವಾಗ ಇವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟಟ್ಟೆ ಅತಿಯಾದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಕೆಡುಕು ಅತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಸ್ನೇಹ ಮೋಹಗಳೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದಾಸರು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಇರಬೇಕು ಇರದಿರಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಇರದಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿರಬೇಕು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸಂತೆ ನಾ ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇರು ಯಾರು ಅಂತಾರ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂತೆ ಬುಧವಾರ ಸಂತೆ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಆಗೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನ ಸೇರೋರು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನ ಆಗುವಾಗ ಸಂತೆ ಖಾಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾರು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಏನಾರು ಫೈಯರ್ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ದುಃಖ ಆಗಲ್ಲ ದುಃಖ ಆಗತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಾದರೆ ಓ ಲಬ ಲಬ ಬಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ದುಃಖ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಂದು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅಭಿಮಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಉದ್ದವನಿಗೆ ತಾನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕ ಉಪದೇಶ ಏನಂದರೆ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವರಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆದಾಗ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇರಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ ಅವರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಒಕ್ಕರ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತೀರಿ ಅವ್ರು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಬಹಳ ಹಂಬಲಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌನ್ ಇವರಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಇರೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಮೈ ಉರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ
ಓ ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗದು ಇಡೋದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಉದ್ದವನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಉದ್ದವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತ್ಯಾಗೋ ಎಂ ದುಷ್ಕರೋ ಭೂಮನ್ ಕಾಮಾನ ವಿಷಯಾತ್ಮ ಬಿಹಿ ಸುತರಾಂ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ನ ಭಕ್ತೈ ರೀತಿ ಮೇಮತಿ ಉದ್ದವರ ಮಾತಿದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇಟ್ಟು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಉದ್ದವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತ್ಯಾಗೋ ಎಂ ದುಷ್ಕರ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಬಿಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಆಗಲಾರದ್ದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಉದ್ದವರಂಥವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಉದ್ದು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ ಆಗಲಾರದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಗಲಾರದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳು ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಲಾರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯಾತ್ಮ ಬಿಹಿ ಸುತರಾಂ ತ್ಯಾಗೋ ಎಂ ದುಷ್ಕರ ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಒಳಗೆ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಈಸಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಶುವಿರುತ್ತೆ ಪಾಯಸ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಅಂತೀರಿ ಅದು ಏನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೇಕಂತೀರಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂಥ ಪಾಯಸ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಬೇಕುಗಳು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾಪೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳು ಸಾಕಾಗಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕುಗಳೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರು ತೆಗೆದು ದೇವರಲ್ಲಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಇದು ಹೇಯ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಡ ವೈರಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಸ್ವಯಂ ಮಮಾಹಮಿತಿ ಮೂಡೋ ಮತಿರ್ಗಾಣ ವಿಧನ್ಮಯ ವಿಚರಿತಾತ್ಮನಿಸಾನು ಬಂದೇ ತತ್ವಂಜಸ ನಿಗದಿತ ಭವತ ಯಥಾಹಂ ಸಂಸಾಧಯಾಮಿ ಭಗವಾನ್ ಅನುಷಾದಿ ವೃತ್ತಿಂ ಈ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನಾವೇನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ನಾವೇ ಬೇಕಂತಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಮನಸ್ಸಿಡಿಸಿದ ನಾವಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಇಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಅನಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆನೇ ಆಗಬೇಕು ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಡಿಸಿದ್ದು ನೀನೇ ತೆಗಿಸಬೇಕಾದವನು ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಇಡು ಅಲ್ಲಿಡಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೇನಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕೇಳಿ ಏ ಬಲಗೈ ಎತ್ತು ಬಲಗೈ ಎತ್ತು ಅಂದರೆ ಎತ್ತತ್ತ ಅದು ಆ ಬಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನಗೇನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎದುರಿಗಿರೋ ನೀನು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಎತ್ತುತ್ತೀನಿ ನೀನು ಎತ್ತದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಎತ್ತಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಗಾಡಬೇಕಾದ
ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅನುಷಾದಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡು ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ನೀನು ಹೇಳುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಡದಿ ಮನೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾನು ತೆಗಿತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಡಿಸುವವ ನೀನು ತೆಗೆಸುವವ ನೀನು ಅದರಿಂದ ನೀನೇ ಮಾಡು ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿರ್ವೇದ ಧೀರ ಮಾವರ್ಜುನ ದಾಪಿ ತಪ್ತೋ ನಾರಾಯಣ ನರಸಕಂ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಅರ್ಜುನನ ಸಖ ನೀನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಈಗ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀ ಏನಂತ್ಯ ಮಮಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾಧವನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅಂತ ನೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದೊಡಿಸಿ ನನಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉದ್ದವ ನಂಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಲ್ಲ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಹಾಂ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ವಾಸಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಭೃತ್ಯ ಏಸು ಜನ್ಮ ಬಂದರೇನು ದಾಸನಲ್ಲವೇನೋ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಾಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಘಾಸಿ ಮಾಡಬೇಡ ಇನ್ನು ವಾಸುದೇವನೇ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ವಾಸುದೇವ ರೂಪ ಹೇ ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದಾಸರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶಕ ಭಗವಂತ ಅವನೇ ಜಗದ್ಗುರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವನಿಗೆ ದಾಸ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ಪ್ರಪಂಚ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಾಸ ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಜಗದ್ಗುರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವನ ದಾಸರೇ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ಎಲ್ಲ ವೇದ ವೇದಾಂತದ ತಿರುಳು ಎಲ್ಲ ವೇದ ವೇದಾಂತದ ಸಾರ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಮುಂದುಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವಧೂತ ಗೀತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉದ್ಧವ ಗೀತ ಉದ್ಧವನಿಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಉದ್ಧವ ಗೀತ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆಯ ಒಳಗೊಂದು ಗೀತ ಅದು ಅವಧೂತ ಗೀತ ಗೀತೆ ಒಳಗೊಂದು ಗೀತೆ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗೀತೆ ಉದ್ದವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಉದ್ದವ ಗೀತ ಆ ಉದ್ದವ ಗೀತೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗೀತ ಅವಧೂತ ಗೀತ ಅವಧೂತ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತಾನು ತನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉದ್ಧವ ನಂಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂತ ನೀ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಿಂಗೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎದುರಿಗಿದೆಯಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಬಂದು ಶಂಕುಚಕ್ರ ಗದಾ ಪಾಣಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಟುನೂರು ಶ್ಲೋಕ ಏಳ್ನೂರು ಶ್ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ನಿಂಗೇನೋ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಜುನಂಗೇನೋ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಕ್ಕ ಯಾರೋ
ದ್ವಿಪದೆ ಶಂಚತುಷ್ಪದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ವಿಭಾಗ ಹೇಗಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಭಾಗ ಹೇಗಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲಿಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿಂದು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿಗೂ ಎರಡು ಕಾಲಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲಿಂದು ಮನುಷ್ಯ ನರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾನರ ವಾನರ ಬಂದು ಪಶು ನರ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಊಟ ತಿನ್ನೋದು ಮಲಗೋದು ಸಂಸಾರ ಇವು ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ಇವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಅವು ಹುಡುಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡತ್ತು ಒಂದು ಕೋತಿ ಅದು ಕಿತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಹಾಕತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದವ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಾತ್ಪರವಾದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರೆಲ್ಲ ತಾವು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ವಿಚಕ್ಷಣವಾದ್ದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿಯೋಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಧ್ವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾಧವನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಮಾಧ್ವರಾಗ್ಬೋದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಧ್ವರು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಧ್ವರಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗತ್ ಬಹುದಾಕರಣ ಪರಶಕ್ತಿರನಂತ ಗುಣ ಪರಮ ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುರಾಣ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಣುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಣದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿರಿ ಒಂದು ಕಾಣತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಣಲ್ಲ ಕಾಣೋದು ಯಾವುದು ಜಗತ್ತು ಇದು ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಜಗತ್ತು ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಗತ್ತು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮೀನನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಡೈಗಳು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಭಾರಿ ರೀ ಏನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಥರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೈಟಲ್ಲಿರೋ ಮನೆ ನೋಡೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಲೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಿರುವ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಲಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ನೀವು ಈಚೆಗೆ ಬರದೆ ಇದ್ದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಹೋದರೆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಯೇಣ ಮನುಜ ಲೋಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯ
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ತದೇಕ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗುರುಸ್ತಾನೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಗುರುತಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಅದರಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹರಿಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸಾರ ಕೂಪದಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಹಾಳಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವೇ ನಮಗೆ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬರೀ ಪುರಾಣ ಹೇಳೋರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಕಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದೆ ಎರಡೆರಡು ಕಿ ಆಪ್ಟ್ರಿಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದೇ ಕಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಗೂ ಅದೇ ಅನ್ಲಾಕ್ಗೂ ಅದೇ ಹಾಗಾದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಅದೇ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಅದೇ ಆ ಕಿವಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಕೂಪದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವೇನಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅದೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಅದೇ ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಧೀಶಕ್ತಿ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕೇ ವಿನ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಗುರುಗಳು ಸ್ಕೂಲು ಪಾಠಶಾಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕ್ರಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಾಪನ ಇದೊಂದು ಕ್ರಮ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗುರುಗಳೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ಗೊಂದು ಕ್ರಮ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪುರುಷತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗತ್ತೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟೋದಿಗೆಲ್ಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಅರವತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತ ಕೆಲವರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರು ಕೆಲವರು ದುಡಿದು ದುಡಿದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡ್ಲಾಚಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಇನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿ ದೇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅತ್ರಾಪಿ ಉದಾಹರಂತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾತನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಥೆ ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ಲ ನಡೆದದ್ದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಉದ್ದವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಹಿರಿಯ ಯದು ಮಹಾರಾಜ ಇವನು ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ ಕಾರಣ ಅವನು ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯದು ಆ ಯದು ಒಮ್ಮೆ ಸಂಜೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಯದು ರಾಜ ಹೊರಟಾಗ ಒಬ್ಬ ಅವಧೂತ ಸಿಕ್ಕ ಅವಧೂತ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಮುಖದ ಒಳಗೆ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಛಾಯೆ ಇತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಯದು ಮಹಾರಾಜ ಗುರುತಿಸ್ದ ಅವನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಮಾ
ಯಮಾಸಾಧ್ಯ ಭವಾಂ ಲೋಕೆ ವಿದ್ವಾಂ ಚರತಿ ಬಾಲವತ್ ನೀನು ವಿದ್ವಾಂಸ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು ಮಹಾ ನಿಪುಣ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಮಗುವಿನಂತೆ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಡೀತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಯದು ಮಹಾರಾಜ ವಿದ್ವಾಂಸನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಗು ಮಲಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಎದುರಿಗೆ ಗಂಡ ಅಂಟಿ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಕಡ್ದಾಡ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಒಂದು ತುಟಿಗೆ ಪಿಟಿಕ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾಕನ್ನಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದು ಮಗು ಅವಧೂತನ್ನು ನೋಡಿ ಯದು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸೈಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿನೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿನೇನೋ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನೂರಾರು ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೆಮ್ಮದಿ ಹಿಂದಿರ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಆಸೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಂ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅರಿತವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇಟ್ಟಾಂಗೆ ಇರುವೇನು ಹರಿಯೇ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ ಇಟ್ಟಾಂಗೆ ಇರುವೇನು ಹರಿಯೇ ವಿದ್ವಾಂಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ತಿಳಿಯದವರಂತೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬಿಹೇವ್ ನಿಜವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಯೋ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮೇಶು ವಿವಿತ್ಸಾಯಾಂಚ ಮಾನವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಆರಾಮ್ 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 ಹೇಗಿದು ಸಾಧ್ಯ ಜನೇಶು ದಕ್ಕ್ಯಮಾನೇಶು ಕಾಮಲೋಭಾದವಾಗ್ನಿನ ಜನಗಳು ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಅಗ್ನಿ ಅದು ಕಾಮ ಮತ್ತು ಲೋಭ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದು ನಂಗೆ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಲೋಭ ಬರಬೇಕು ಕಾಮ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇದು ಲೋಭ ಎರಡು ಅಗ್ನಿ ಒಳಗೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಹೊರಗೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಸುಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಗಂಗಾಂಬಸ್ತ ಇವದ್ವೀಪ ಗಂಗೆಯ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತ ಆನೆಯಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀಯ ಈ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಕಾಶಿ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲೋ ಬಿಸಿಲು ಸುಡ ಸುಡ ಬಿಸಿಲು ಆದರೆ ಗಂಗೆ ಒಳಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ರೀತಿ ನಿಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಬೇಕಾದಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ತಟಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕೆಲವರು ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ ನನಗೆ ಮೈ ಉರ್ದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಸುಮ್ಮ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೈದು ಉರ್ದಂತೂ ಹೋಗ್ತಿತ್ತ ಅದೇ ದಕ್ಷ್ಯಮಾನ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಆದರೆ ಅದೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ನಿನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿದ್ದೀಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಬೇಕು 
ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕುರ್ಲಾನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರಂತ ನಾ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ದು ಹಾಕು ಅಂತ ಅವನೊಂಥರ ಹಟ್ ಮಾರಿ ದೇವರು ಅವನೊಂಥರ ಹಟ್ ಮಾರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಖದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಖ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸುಖದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸುಖ ನಿಮಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ದೇವರು ಅವನು ಕೊಟ್ಟರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಎಲ್ಲದ ಸಾರ ಗಾದೆಗಳೆಲ್ಲ ವೇದ ಮಾತಿನ ಸಾರ ಶಿವ ಕೊಡ್ಲಾರದ್ದು ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶಿವ ಕೊಡಬೇಕು ಶಿವ ಅಂದರೆ ವೇದ ಶಿವ ಶಿವೋ ವೇದೋ ವೇದಾಭ್ಯಾಸಿ ಸದಾ ಶಿವ ಶಿವ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅವನು ಕೊಟ್ಟರು ಉಂಟು ಅವನು ಕೊಡ್ಲಾರದ್ದನ್ನು ನೀವೇನು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಅವಧೂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅವನು ಅಂತಾನೆ ಸಂತಿಮೇ ಗುರವೋ ರಾಜನ್ ಬಹವೋ ಬುದ್ಧಿಪಾಶ್ರಿತ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುರುಗಳು ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂದಾಗ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ವಾಯುರ ಆಕಾಶ ಅಪೋ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಚಂದ್ರಮಾರವಿ ಕಪೋತೋ ಜಗರ ಸಿಂಧು ಪತಂಗೋ ಮಧು ಕೃಗ್ಗಜ ಮಧು ಹರಿಣೋ ಮೀನ ಪಿಂಗಲ ಕುರರೋರ್ಬಕ ಕುಮಾರಿ ಶರಕೃತ್ ಸರ್ವ ಊರ್ಣ ಬಿಶ್ವುಪೇ ಸಕೃತ್ ಏತೆ ಮೇ ಗುರವೋ ರಾಜನ್ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿರಾಶ್ರಿತ ಆ ಅವಧೂತ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಈ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರರಿದ್ದಾಗೆ ಇವನು ತನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಇದ್ರ ಕಥೆ ನಮಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅವರೊಬ್ಬರ ನನಗೆ ಇವರೇ ಮಾತ್ರ ಗುರುಗಳು ಇನ್ಯಾರು ಗುರುಗಳಲ್ಲ ಹಾ ಆಗನ್ಬೇಡಿ ಒಂದೇ ಏಟು ತಿಂದು ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ನೂರಾರು ಉಳಿ ಏಟು ತಿಂದಾಗ ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಾ ಒಬ್ಬರೇ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನೋರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರು ಹಾಗನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಗುರುಗಳು ಭಗವಂತನೂ ಗುರುಗಳೇ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅವರು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರು ಗುರುಗಳು ರುದ್ರದೇವರ ಗುರುಗಳು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯರ ಗುರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಗುರುಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಐದಾರು ಜನ ಗುರುಗಳಿರುವ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ನೂರಾರು ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ಯಾರಿಂದ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಚಾರ್ಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಹಿಂಗನ್ನು ಕೂತ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ಇವನಂತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಎರಡು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯೋದು ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ರೀ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಟಿ ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೋಡೋ ಅದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡು ಅವು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ
ಯಾ ಪರಸ್ಪರ ಯದು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಅವಧೂತರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಉದ್ದವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉದ್ದವರ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಇಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಪಾಠ ತುಂಬ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕಂತ ಶಶ್ವತ್ ಪರಾರ್ಥ ಸರ್ವೇ ಹಾಂ ಪರಾರ್ಥೈಕಾಂತ ಸಂಭವಂ ಸಾಧು ಶಿಕ್ಷೇತ ಭೂಮೇಶ್ಚ ಅನುಶಿಕ್ಷ ವ್ರತಾಂತರಂ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ರತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಏನಂದರೆ ಶಶ್ವತ್ ಪರಾರ್ಥ ಸರ್ವೇ ಹಾಂ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾಗಿ ಅಂತಲೇ ಇದೆಯಂತ ಭೂಮಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಭೂಮಿದೆ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಟನ್ ಹೌದ ಅಲ್ವ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಎಂದಾದರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಂತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಇದು ನನಗಿರಲಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಡಬ್ಬಿಲ್ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ದಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ಏನಾದರೂ ತನಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಭೂಮಿಗೆ ಏನಂದರು ಅಂದರೆ ಇದು ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ತಾಯಿ ಭೂತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಜನ ಉತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಅಂದರೆ ಹೆತ್ತ ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಅಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಅಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾರದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ಮನೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಶನದ ಬೇರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಶನದ ಬೇರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಅಮ್ಮ ಅವತ್ತಿಂದ ಭೂಮಿನ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆನೆ ಆ ಅಮ್ಮನ ಬಗೆದು ಒಳಗಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೆಗೆದು ನೀವೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಅಮ್ಮಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಆಭರಣ ಯಾರ್ದು ಆ ಅಮ್ಮಂದೆ ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಆ ಅಮ್ಮಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆಕೆದೆ ಎಲ್ಲ ಆಕೆದಿದ್ರು ಆಕೆ ತನಗಾಗಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಪರೇಶಾಮ್ ಉಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಯಜ್ಜೀವತಿ ಸಜೀವತಿ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅಪಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ರೀ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳು ನಿಮ್ಮ ಉಟ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಗೋಳೆ ಕೊಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದರೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ದೇವರು ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ರೀ ನಮಗಿದೆಯೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೊದಲಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭಾರಿ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಶಶ್ವತ್ ಪರಾರ್ಥ ಸರ್ವೇಹ ಪರಾರ್ಥೈಕಾಂತ ಸಂಭವಂ ಸಂಭವ ಅಂದರೆ ಸಂಭೂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇವಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಕೈಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತಾನ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಇಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲ
ತಪಸ ತೇಜಸ್ವಿ ಅದು ತಪ ಅಂದರೆ ಸಂತಾಪ ಚೆನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ತಪ ಆಲೋಚನೆ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದೇಲೆ ಅವರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಿ ಹಂಗೆ ಬೆಳಗಿರ್ತಾನ ತಪಸ್ಸ ಯಾವುದರಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವುದು ತಪಸ್ಸು ಪ್ರತಂಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನೆ ಚ ಸತ್ಯಂ ಚ ಅದೇ ತಪಸ್ಸು ತದ್ದಿ ತಪಸ್ ತದ್ದಿ ತಪ ಕಲಿಯುಗದ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ತಪಸ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಅದರಿಂದ ದೀಪ್ತಿ ಬೆಳಗ್ತಾನಂತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲು ತಪಸ್ಸಾಗಬೇಕು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ದೀಪ್ತ ಅಗ್ನಿ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕಲ್ಲ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಬೆಳಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಾವೇ ಕತ್ತಲು ನಾವು ಕತ್ತಲನ್ನೇ ಬೆಳಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ ಹಾಕಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಸ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇ ಕತ್ತಲು ಕತ್ತಲೊಳ ಕತ್ತಲು ಕತ್ತಲನ್ನೇ ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಂದು ಆಗಬೇಕ್ರಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತೆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ದುರ್ದರ್ಶ ದೂರ ಭಾಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗ್ನಿ ಎಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದು ಏ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ನಿನ ಯಾರಾದ್ರು ಮುಟ್ತಾರ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹಾಗಿರಬೇಕಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಚಾರ ಸುಮ್ಮ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಹಾಂ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ತಪಸ್ವಿಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಡೈಲಿ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ನುಟ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ತಪಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಈ ಈ ಗುಣ ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಗ್ನಿಯಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ವ ಭಕ್ಷೋಪಿ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾನೆ ಆದರೂ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಲ್ವಂತ ಹಾಂ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕಂತೆ ಇದು ಮಡಿ ಇದು ಮೈಲಿಗೆ ಇದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು ತಿನ್ನಬೇಕಂತೆ ಆದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಘೋತ್ತಮರು ಸತ್ಯಬೋಧರು ಮಹಾ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಜೈತೀರ್ಥರಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಸೂಟಬಲ್ ನಮಗಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಮಾಂಸ ತಂದಿಟ್ಟರು ರಾಯರ ಮುಂದೆ ರಾಯರು ಏ ಮೈಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ನಾನ ಅಂದಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇಡಪ್ಪ ಅದೇನು ಇಡ್ತೀಯ ಇಡು ಅಂದರು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡು ಅಂದರು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷೋಪಿ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಿಂದರು ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇವತ್ತಿಗೂ ರಾಯರು ಪೂಜ್ಯರು ಅಲ್ಲ ರೀ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ದೀ ದೀಪ್ತರಾದವು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಡಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ದು ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಮುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಂಥವ್ರು ಜೈತೀರ್ಥರು ಎಂಥವ್ರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದವ್ರು ಮಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಇದು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಡಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಡಿ ನಾನು ಮೈಲಿಗೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮೈಲಿಗೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬರೋರು ಅವ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಮಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ನೋರು ಆಚಾರೆ ನಾನಂತೂ ಒದ್ದೇಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಡಿಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಣ ಕಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದಾಗಿರೋದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೀರು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯತ್ತಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾರು ಮನಸ್ಸು ನೊಳಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಕೊಳೆ ಸೇರಬಾರ್ದು ಇರೋ ಕೊಳೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀರು ಹೀಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಪಾರಿವಾಳದಿಂದ ಹಾವಿನಿಂದ ಒಂದು ಹಾವಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ರ ಅದೇನಂದರೆ ಭಾಗವತ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವಧೂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಹಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಗೊದ್ದ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾವಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಯಾಕಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ನು ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊದ್ದಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅದು ಹುಳ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾವು ಅವು ಕಟ್ಟೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದು ಮನೆ ಹಾವು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫೂಲಿಶ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ವೇ ಗೃಹೆ ಮೋದ ಮಾನು ಸ್ವೇ ಗೃಹೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾತಿನ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟು ನನಗಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದರೆ ದುಃಖ ಪರಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಶಶ್ವತ್ ಪರಾರ್ಥ ಸರ್ವೇಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟು ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟು ಗೋಳೋ ಗೋಳು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕೇಣ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣಪತಿ ನೇರಿತ ಯದವೋಚ ಮಹಂತೇನ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯ ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಇಂಥ ದಿನ ನೀವು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಪುಣ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಏಕಾದಶಿ ಗೋವಿಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಒಳ್ಳೆ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಜಗದ್ಗುರು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲು